ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മുടെ നോമ്പ് കാലത്ത് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു റെസിപ്പിയാണ് തരി കാച്ചിയത് അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് തരിക്കഞ്ഞി എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ആറ് ഗ്ലാസ് തരിക്കഞ്ഞിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അളവിനനുസരിച്ചില്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് റവയാണ് ഏകദേശം മുക്കാ കപ്പ് റവ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുക്കാ കപ്പ് റവക്ക് ആ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാൽ വേണ്ടി വരും അപ്പം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഏകദേശം വലിയ ഗ്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പിൻ്റെ അടുത്താണ് വരിക അപ്പോൾ സാധാ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് എം എൽ എടുക്കുക അതായത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാൽ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരൻ്റെ അളവ് ഓരോരുത്തരെ മധുരം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗീ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർ കെ ജിൻ്റെ ഗീ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമാണ് വെള്ളം ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് എം എൽ വരും അഞ്ഞൂറ് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു സാധാ ഗ്ലാസിൻ്റെ വലുപ്പാണെങ്കിൽ രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ചെറിയുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര ചെറിയുള്ളിയാണ് ചെറുതായിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് സവാളയാണ് ഉപയോഗിക്കുക വല്ലുള്ളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം എടുക്കാം കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇത് ഇത്രയേ എടുക്കാറുള്ളൂ എനിക്കിങ്ങനെ കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏലക്കായാണ് അപ്പോൾ ഏലക്കായ് ഇത്രയും അളവിന് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ് മതിയാവും അപ്പോൾ മൂന്ന് ഏലക്കായ് ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പൊട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു നുള്ള് ഏലക്കായ് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ഏലക്കായ് ഇതുപോലെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാഷ്നട്ട്സ് ചേർക്കാം ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ അതാ റോസ്റ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുന്തിരി ചേർക്കാം അപ്പോൾ മുന്തിരിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു വലിയൊരു പാൻ എടുത്ത് വെക്കുക അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച നെയ്യ് ചേർക്കുക നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ചെറിയുള്ളി ചേർക്കുക ഇത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി വരണം അപ്പോൾ അതാ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം ഇനി ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം വെള്ളം തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റവ ചേർക്കാം അപ്പോൾ റവ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇടുന്ന സമയം തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്തും കിട്ടും പെട്ടെന്നായി കിട്ടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കാം കട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒടിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർക്കാം പാല് ചേർക്കുന്ന സമയം നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കാൻ മറക്കരുത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈഡിലോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കട്ട പിടിച്ചു ചതച്ച ഏലക്കായ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം മിക്സായി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത കാഷ്യൂനട്ട്സും അതുപ
അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് തരിക്കഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ തരി കാച്ചിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റംലാം മാസത്തിൽ തരി കാച്ചിയത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടൈം പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം അൻറ്റിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ 